А, ну что ж, вернемся на матч Мангас. И вот, не знаю, можно я буду называть эту команду а, Натум Пердеры? Я тут узнал, что на самом деле, ну, все мы знаем Нату Свинсера, как переводится это, типа, рожденные побеждать, а я тут задумывался о том, а как будет рожденный проиграть на латыни, и вот это оказывается Натум Пердеры. Вот, в общем, Натум Пердеры у нас играют э, снизу, э, вы их видите как Motivate Trust Gaming, но я их вижу как команда, которая рождена проиграть, что она и продемонстрировала очень удачно. На первой карте. Особенно, да, особенно мне нравится на второй карте бан антимага под магнус. От, сами, от, от самих мы... <laughs> да, мотивай траст, гейминг. Видимо, хотят другого героя какого-то взять. Но здесь уже есть фантомочка сверху у ребят с командой Манкас. Ой, не знаю, один из моих любимых, конечно, героев на кэрри, но как же сложно вначале на нем отыгрывать. Пока имбирок. Кстати, под магнуса тоже неплохо смотрится. Ну, слушай, ну, тут, да, возможно, Магнус да, Флейн это... в этот ну, раз типа, будет. Типа, да, это... Как бы в Магнуса не стоит упарываться под что-то, а можно просто, типа, взять и... Ну, желательно хоть что-то набрать. Ну, типа, вот Эмбер уже есть, уже нормально. Магнус, Эмбер, два сильных героя, классно, все, отлично. Нет, но ну, я думаю, что Кэрри какой-то сильный все равно появится. Условно, Сларк какой-нибудь или что-то еще такого рода. Вот, может быть, Тролль. Не знаю, что еще есть из таких интересных героев. Войда уже забанит. Джигернаут, как вариант. Бабка. Пока что. Почему бабка? Ну, без понятия. Ну, потому что сам по себе достаточно плотный герой. Как по мне, опять же, силовик саппорт всегда приятно. Почему бы не забрать? Ща, а, ща, под какой-то какой у тиммей дизраптора смотрится хорошо, да-да-да. Я, короче, пойду э, на латыни а еще всякой. Как, как вот этот... Э... Не, не воз... Как вот правильно сказать, как вот, вот, вот команда, которая не может проиграть. Вот, 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 вот. Не может проиграть или не может выиграть? Не может проиграть, вот именно. То есть вот Эмангас, вот они наоборот, они антипод. То есть вот я, я посмотрел их игру и понял, что они не могут в этой паре, они не могут проиграть эту карту вообще. То есть это невозможно. Это, как знаешь, это, ну типа вот как тебе в школе говорят, что типа делить на ноль нельзя. Так же и здесь. Вот не вас, правда, потом оказывается, что делить на ноль можно. Mm -hmm. Вот, но. Ну, изначально тебе. И что из пяти нельзя. Из пяти нельзя вычесть 6, например, тебе говорят. Вот, вот что-то на таком уровне, да, что там параллельные прямые не пересекаются. Все, эта команда, эта команда, ну, не проиграет вообще. То есть нет никакого шанса теоретического, что произойдет что-то. То есть там не важно, какой набор героев будет. Это, похоже, морф какой-то для команды Motivated Trust сейчас, не знаю. А почему морф мне почему? А, подорок, либо тролль, либо морф, либо тролль. Ну, смотрится неплохо, как по мне. Да и не... под бафом Магнуса неплохо так раздает. Не знаю, мне почему-то так показалось, что ну, либо морф, либо тролль. Так, ну что ж, Торма забанили Абуту. Но у него громаднейший пул героев. Так, тролля подбанили МНКС. Хорошо. Тролля мы уже не увидим. А что у нас остается еще? Морф? Хускар, как говорят. Кто его знает. Но Хускара против Фантомки не хочется брать, на самом деле. Ну, вообще, ну, честно сказать, сейчас вот Хускар такой герой, который... После того, как мы убрали вот этот вот супер резист, да, он просто такой регенящийся, но вот раньше, например, Некровсом, ну попробуй убей этого Хускара, когда у него мало хп, у него там резист такой, и никогда не понятно, коса добьет, не добьет, а сейчас он ну, моментально лопается, от физики он лопается, как и раньше, да, то есть, то есть просто раньше его было невозможно практически убить маги, очень сложно, а сейчас его, э, в принципе, легко убить любым берстом. Вот берстом он убивается здорово, а вот э, как раз-таки каким-то периодическим уроном, да, его можно тыкать в вечность. Ну что, забанили Темпларку? Темпларка, да, конечно, тоже неприятный герой на линии против того же Эмбера. Так, Рикимару отправляется в бан. Угу. Ну 
и Last Peak для команды Motivated Trust. Гейминг. А, нужен герой для Джеки. Какой-то Кэрри, по-хорошему. Ну, сейчас посмотрим. И он... Как это? Покорит мои ожидания, может быть. Но тролль, конечно, здесь прям напрашивался под Оракла. Но можно забрать э, того же Морфа, почему нет? А, Морф Бани, господи, что я... Простите, простите, я еще не проснулся, видимо, Морф Бани давно уже от самих Мотивой Траст. Они забрали Тимбера, это получается в Мид Магнус, Эмбер в легкой, Тимбер в сложной. Вот так вот. Ну да, такой темповый. На темпе попробовать сыграть в этот раз. Ну как ну, и в той фан... игре, только прям такой Фантомки, более жесткий. кстати, нормально. Против Фантомки неплохо смотрится на линии. Должен Тимбер напрягать. Ну, остается герой, видимо, для... Для, для, для... Абада. Ну, вообще, на самом деле, Абад может на кунку сесть. И могут сейчас оффлейнера забрать. Странно, что последние два бана были от команды Motivate Trust. Гейминг мидер именно. Или они думали, что все-таки кунка в сложную пойдет? Ты бог mm. знает, что они думали. Не, ну опять же, можно спокойно кунку ставить мид, как по мне, и забирать сильного флейнера какого-то. Что там, Марс какой-нибудь вот в теории может появиться. И он же не в бане вроде. Марс. Да как-то он тут ни к селу, ни к городу, как мне кажется. Против Оракла очень плохо. Оракл защищает от всей магии. Против милишников плохо, против Тимбера плохо. Ну, да. А, ну. Значит, все-таки кунков лейн. Не, ну вот это да, это мощь, конечно. У Д это жестко. Ну. Бодрый пик, прямо скажем. У Д, если здесь одевается, конечно. У Д разносит Тимбера по игре очень жестко. Магнус тоже. О, Магнус Керри. О, ну, Джеки прыгает на этого героя. Да, они сейчас будут писать, что он типа раканул и взял... Не ту... того героя взял, Гоу Типа того или что? Знаешь, могут все же посвапаться ведь? Или? Я не уверен. Если такая функция, кстати, в Капитанс Мод. Нет, надо РМК делать. Подожди, ну получается, если Джеки сейчас прыгает на Магнуса, Магнус в легкой, Эмбер в мид все-таки идет. Блин, у них так да. круто играет чел на Магнусе, и они сейчас... Да, там просолка хорошая была на прошлой карте. Да, все-таки да, Эмбер на центральную идет. Окей. Ну, пока ничего не пишет. Он просто он не пикил Эмбера, он типа И отключился. Там пишут у нас Инвикта, возможно, <laughs> непобедимые. Или Инвикта ну, это те, кто не могут выиграть, Invictus, или те, кто не могут. Инвиктус это да, непобедимые. Была же mm -hmm. это IG, Invictus Gaming. Да, да, да. Это же тоже оттуда же все слоты не берут. Блин, то, что я упоролся, в принципе, это факт, но как не упороться, когда тебе поступает в мозг, да, любой нас... Есть же какие-то всякие там э, программирования, ну, типа, можно же человеку какую-то информацию показать условно, какую-нибудь там э, загипнотизировать или как-то воздействовать на него? Ну, вот, короче, я получил во время первой игры... А, мой мозг получил такие сигналы, что он начал работать в альтернативном режиме. И теперь только божественная игра Джеки на Магнусе может вернуть меня обратно. Да, это все-таки БО3, не будем забывать. Это уже не БО2, как было в групповой стадии. У нас уже стадия плей-офф идет. Все-таки верхняя сетка, все дела. Поэтому кто его знает. Сейчас, может быть, Джеки на второй карте как даст. А может и не даст. Сейчас будет жестко. Так, 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 так. My Pro Dota 10. Что это такое? Я не знаю, они там что-то рофлят. Ничего не понятно. На каком-то непонятном языке. Не это... Знаю, что... это, скорее всего, на... Гармония. Даже Я тоже не понимаю, какой это язык. Какой-то больше ладно. похоже на арабский. Но вообще это, я так понимаю... Я, я не уверен, в Таиланде на каком языке говорят. Я даже не знаю. 
Напишите в чатике, кто в курсе, но очень похоже, на самом деле, на... А, примерно оттуда, откуда-то. Из этого региона. Так, ну что, по итогу у нас получается фантомка на кэрри у команды МНК. В миде у нас будет стоять Абот на ОД, в сложную у нас Куку на Кунке будет отыгрывать. Вообще, как по мне, линия очень хорошая. То есть, если как-то Тимберу сильно не удастся вначале задавить фантомочку, то потом будут большие проблемы по игре, по фарму, потому что фантомка будет только разгоняться. Да и фантомки, на самом деле, по-хорошему, не так уж и много нужно артефактов здесь, Я не совсем здесь, представляю, убивать. как он может ее не задавить, учитывая, что это... Ну, кто хорошо. его знает, может быть, э, пощадит ее, кто, не знаю, там. Может, опять пауза будет какая-то. А, я к тому, что сейчас нужно, наверное, грамотно линии как-то поставить ребятам из Амонкас. Да, они, кстати, вот уже смещают фантомку. Фантомку не хочется ставить против э, Тимбера именно на линию, я так понимаю, и ее отправили наверх. Против Магнус еще более-менее. Нет. Mm. Нет, Александр. Не более. Ну ладно. Шок. Ладно, Она улетела. Ну, посмотрим. Опять же, конечно... Но я совсем не понимаю, как здесь... Фантомка должна, ну, по-хорошему ну, выставить против я такой понял, линии. Я они Эмбер отдали Фирлису. У него 25 уровень тут плюс. Он типа про. Да не сказать, что он на Магнусе был плох, как бы. Да, да. Там как бы ноль претензий было. Ну посмотрим, как э, на Эмбере отыграет. Интересно посмотреть. Ну а буду тут нормально, пока что геймплей по дефолту под крипов просто прячешь оппонент в астрал. Пытаешься максимально сюда задинать, добить. Но пока ситуация равная. Очень хороший старт на линии, я смотрю, 23 Сэвэджа. Уже 6, уже 7 крипов. Да. Фантомка прям начинает уже душить. Сейчас она еще и маг... Тимбера будет убивать. Он он без брони. Жесть. Так, ему там фласку дали. Сейчас пили! Ой, хорошо, кстати, пилил то Но умрет. Да, погибает. В итоге Тимбер сейчас еще и могут под, подцепить Дизраптора. Нет, Дизраптор выживает. Еще, наверное, заберут Оракла. В итоге Оракл успевает убежать, но остается на лоу ХП. И у Фантомки просто шикарный старт в итоге на линии. Посмотрим, как будет дальше, когда армор появится у Тимберсо. Тогда уже Тимбер сложновато будет пробивать. Пока, да, он уязвим. Кунг пугает торрентом. Пугает, пугает, пугает. Сейчас, говорит, я как дам, как дам. Но в миде тем временем Абут начинает подушивать потихонечку, мы видим, Эмбера. Уже и по крепочкам вырывается вперед и пробивает постоянно. И Эмбер вынужден себе фласочку принести на линию, чтобы отхилиться. А это удар по экономике. Я имею в виду, что не будет быстрого ботла. Да, это прям такой существенной неприятности. Флашечку использует 9-6 на 11-5. Ну, да не очень приятный герой. Из-за того, что он постоянно прячет, тебя прячет, 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 прячет. И все. Ты не добиваешь крипчиков. Ну, наверное, по-другому он бы и смотрелся довольно печально. И опять спрятал. Так, ой, ой. Абит. Напомню, что Абит. Абит за... умер. Да, что-то как-то перемудрил он здесь в итоге. В итоге... Соло килл. Ну, с, с этого мы и начинали в прошлый раз. Было то же самое. Был тоже соло килл. Абсолютно точно так же. Ну, правда, не ФБ на этот раз. А хотя, может, так, на, на 2 3 с уже здесь хорошо нападают. Да, и минус фантомочка. Забирают. Да, но в любом случае это... Путевка в таверну. Есть мнение, что если бы не нейтральный крип, то она бы вообще не умерла. Поэтому нейтрал здесь, скажем так, в какой-то степени... Хотя фраг, конечно, очень хотелось, наверное, забрать Стимберу. Ну вот, он все доживает до третьего. То есть теперь его пробивать вообще не должны. За счет того, что у него реактив армор. Я и... думаю, что Тимбер теперь одного можно оставить на линии, и это руки развязывает тому же вот Орок. Орок, кстати, начинает постакивать здесь. Ой, не стакнул древних. Эх. Неприятненько, конечно. 
А к тому, что Oracle-то особо на линии теперь делать нечего. Может себе позволить как-то перемещаться, наверное, по карте. Потому что, ну, вряд ли тимберы здесь уже как-то заберут. Ну, no. Ну, он пока возвращается. Ну, типа, дополнительно погонять. А, у нее рейндроп. Сейчас ее как раз надо будет выбить рейндропа. Что-то она фласку и занула. Хотя... А фласка... зачем? Треть еще работает, вот, и еще перед Ну, я к тому, что она вроде как практически фуловая была, ну, очень да, странный да, момент. Да. То есть... Блин, сколько странных моментов. Много-много. Да, ну ладно, ну заюзала и заюзала, как говорится, еще бубнить -то. А, Так, ну окей. Кунка здесь там сверху попадает по одному крепочку, всего лишь торон там. Пятая минута, баунти руна. Появляться будут прямо сейчас. А, две сверху забирают МНКС, две снизу должны забирать трасты здесь. Потом кто-то начинает бороться за крипов лесных. Сюда приходит Тимбер, добивает крипочка. Ну и на этом пока все. Как у нас ситуация в миде в итоге обстоит? Пока что более-менее равное противостояние получается. 2200 у нас имеет э, Эмбер и там почти 2200 так же. Там небольшая разница по нетворсу у мидеров обеих команд. Здесь, правда, вот в миде, возможно, будет нападение сейчас какое-то. Хотя Абот неплохо тут пробивает. Есть, конечно, рядом с Непфайр. Абот успевает убежать. Фига, он там на раз... накидал ремонтов. Да, и на развороте тут нападение идет все-таки на Эмбера. У Эмбера все ремонты были потрачены, и он сейчас, скорее всего, погибнет. Сики он прожал, но вряд ли выживет. Еще и фраг, фраг. оставили, вот, да. Угу. Еще такой с, с дилейчиком. Ну, в общем, какой-то реально пап. То, что три ремнанта он кидает. Не, не попадает этими ремнантами. До этого соло кил Абит отдает. Но этот фраг, конечно. Абит там гораздо менее сурово ошибся. А тут прям такой залив. Подсказывает, что на тайском говорят. Но, видимо, да, тайский. Как в фильме. Говорят на тайском. Что-то на тайском говорят, да. Так, ну что, как итог, 2-1 пока еще у нас по фрагам. Не сказать, что прям какая-то из команд вырывается сильно вперед, а в этот раз у нас нет прям явных фаворитов по фарму, пока все ровно. Но чуть получше дела обстоят у команды Манкас. Поэтому показателю. Здесь уже за вышечку забегает снизу Тимбер. И линия начинает подпушиваться потихоньку. Ну, фантомки сложно, да, уже здесь. Возможно, стоит сместиться в лес как-то, подфармливать. Фандомка будет через БФ. Интересный выбор. Ну, типа пофармить. В лейт уходит. Пока что топ нетворс у нее. Все в порядке. Ну да, это больше в лейт. Обычно просто, если ты собираешь быстро дезолятор БКБ, это значит, что ты, скорее всего, будешь ну, раньше подключаться к дракам. Но здесь, видимо, придется фармить. Но почему нет? Как известно, фантомка кил любого. Да, мистер Тимбер там... Пока что забирает вышку один, его оставили. О, Эмбер ушел в лес. На линии ему уже больше не нравится. Выбил себе желе. Надо сейчас съесть. Тут опасный момент у Магнуса может быть сейчас. Но нет, успевает Магнус уйти. Просто сюда потянулись ребята из команды Монкас. И Магнус достаточно битый был. Но он успел уйти. Ну и стаки забирают здесь в наглую. Просто рейд, посмотри. От команды Монкас. Монкас в чужой лес. Так, тем временем в соло забирает фантомка Мирану. Мирану забирает в соло. Видимо, липы были все потрачены, да. Это вообще как такое происходит, казалось бы. Но и такое бывает. Тут прохладная разминка вражеского ОД проходит. Ну, а там, снизу... аркейн, там аркейн руну сняли просто. Он забрал аркейн руну и сразу mm -hmm. ее потерял. Ну да, нормально, нормально. Ну вот так. Разминает. Ну а Тимбер тут еле-еле убийство ложкой, но все-таки вроде как запинал вышку ну, снизу. Да, это, у него, в общем-то, никто к нему не пришел сюда. Сейчас бы заласхитить. Ну-ка. О, ну это Нормально. Хорошо. Так, ну и сверху, собственно, то же самое делают сейчас ребята из команды Манкас. Тут 23 Севеш забирает летит, Тавр, но правда сюда летит Тимбер. Без мана. Но с Тимбером драться как-то не особо-то и хочется. Но вот сюда подтягивает также Оракл, пошел у нас Чекрам. 23 Севеш же немножко подпробили, Кунка рядом, забирает на себя пачку крипов, ну и вышку забрать не удалось. Манкас. Ну пока что Тимбер все делает круто. Так, 23 Севеш. Не пошел он номера, но просто продолжает фармить. 
Тимбер не дает забрать вышку, типа тянет время. Ну, чем дольше эта вышка простоит, тем лучше. Понятно, что за нее прям особо цепляться не будут, но пока есть возможность. Опа! О, привет! Нормально нашли здесь White Mono сейчас. Его видели, его видели, видимо, за вардом. Он забавно тут спрятался. Встал такой, думал, что он в безопасности, а тут хоп, минус елка, и тут сразу же здорово. Спрятался за шваброй. Да, ну, забрали саппорт, ничего страшного. Так, Магнус сделал себе мом. Вернее, сделает себе мом. Магнус с момом. Видел когда-нибудь такое? Ну, это Кэри, Магнус. Мом на фарм нормальная вещь. Ну, то есть, с -с -с. когда ты уходишь лес там подфармливать. Потом можно разобрать, тем более, какой-нибудь сатаник. Да, оп, почему оп, нет? Оп. Красиво, кстати, играют. Глимс, Глимс возвращает туда, обратно. Сейчас а будет ремонт, ремонт. Откатил. Будет, будет, откатил. будет, будет. Эй, э? краешек, дайте пройти. Да, никак не убежать было. В итоге погибает мидер команды Motivate Trust. И приятненько. По поводу Мома, ноль претензий, на самом деле, к Магнусу. Нормально. Он тут у нас продолжает вычищать леса, пока Нетворс у него очень хороший. Топовый да, сейчас он на данный момент. На первую строчку даже. Смотри, как Гла Главное, главное, как-то в полудраке раньше времени этот Мом не нажать. А уже после того, когда ты выдал все... Тогда нормально. Это так, бывает такое. Там Эмбера глимсанули. И на том же месте убирает еще раз дизраптор. Глимс плохо работает против Эмбера. Именно вот в плане, когда у него есть ремнанты, он всегда вернется. Так, а сверху там кого? Тимбера бьет. Но он приговорен. Если здесь есть ТД. Ну да, его бабка застрелила в итоге. Но в этот момент они уже выходят вышку в миде ломать. А между прочим, их тавры все еще стоят. Так, ну-ка Магнус Мом нажал. Пошел. Ну, раз, нормально, раз, нормально раз, наваливает раз. по вышке. Не успевают. Так, а, это я кто? бы отменял, наверное. Успевает фантомка здесь. Летит опять White Mon. Сейчас можно его попробовать подвязать здесь. Хотя а, сюда все успели перетянуться Манкас. Эмбер успеет ли уйти? Да, успевает уйти. Сюда глимсует обратно Оракла. Но Оракла отдать можно. В принципе, спрятались сейчас у нас. Вот, да. В итоге отдают и Оракла. А хотя Оракла успел улететь. А вот Эмбер, к сожалению, нет. Да, Оракла ну, потратили на него... Глимс, но вот Эмбер опять не оставил себе ремнан. Магнус сразу сказал, что я драться не буду, уехал. Да и Маг... Магнус все правильно сделал. Очевидно, что вся команда успела перетянуться, вы вышку забрали, просто отдаем саппортов, да отступаем. Ну, я так понимаю, Магнус разберет Мом и соберет Саблю. Это, это прям, было бы логично. Это прям супер профитно. Потому что делать Мом и Саблю не очень круто. Сейчас увидим в скором времени. Да, вот уже Огр Клаб у него имеется. Оп, оп, оп. Быстренько фармит, конечно. 5 900. Так. Ну и так, не спеша раскачиваются. Понятно, что пока 23 Сэвидж фармит. Кстати, его только что удалили Вичи Гейминг в, из Дота состава в, в официальном вот этом Дота. Ну, ничего себе. Ну, я правда не знаю, как это, как у них там. То есть они анонсировали, на, не анонсировали. То есть, может быть, это временно, а может быть, не временно. Может быть, все, его прям совсем, и не будут его перевозить, оставят Эрику. А у них, напомню, Эрика заявлен как Кэрри. Короче, непонятно. Поэтому 23 Сэвэдж пока здесь. Но я думаю, что он не расстроен сильно. Да у него тут тоже нормально. Все вроде так, как. Магнус готов заезжать. Вот его команда к нему бежит. Он как бы палится немного. Угу. Ставится вард. И бабку сейчас найдут. Ну не факт. Не факт, что найдут. Джаб тут спрятался. Куку тоже... Так, ну смог пойдут спал, сейчас все, чекать. Все, все. Привет. А. Да, нашли Джабса. Куку. Ну, лететь, ну. сейчас. Куку понимает, что пора улетать. Да, рисковал тем, что Торн давал. Не надо было Торн давать, надо было сразу ходить. Чуть-чуть бы Эмбер сыграл побыстрее. Блин, он реально собирает и Мом, и Саблю. Это жесть. Ну окей. Он будет... Ну, как бы, если это потом апнется еще в какой-то сервер, то это нормально. Вроде как против Фантомки работает. Почему бы и нет? Ну, это да, но... Как бы квотерстав ему уже... Ну, у него уже один лишний квотерстав. То есть, что он там с ним будет делать? Может быть, соберет Сайленс, как в прошлой игре, и потом Блатторн? 
Лапторн то тоже хорошо работает против Фантом. А, ты имеешь в виду потом на будущее из Мома? Да, да, да. Ну, то есть у него Бабочку, один лишний уже получается. Бабочку соберет себе. И все. Саблю отдавать не хочется. Слишком профитна двойная тычка. А, при этом, ну, Мом разобрать хочется. Что делать со вторым квадрстафом? Продавать его не хочется. Единственный вариант это собрать, ну, если, конечно, это реально не бабочка на Магнусе. Ну нет, это логично, я понимаю, но пока будет блинк. Дальше. Дальше посмотрим, как говорится, Магнус снизу. Кстати, в опасности, может быть, сейчас Джеки сюда перетянулся Куку. Могли бы его подловить, хотя команда была Ой, рядом, был там, сейчас, там сейчас их самих могут подловить, потому что... Пошел скан, и здесь куку, -ку, да, да, его, его сейчас нашли, нашли, нашли ку -ку, пошла стрела. Пошел корабль, правда, также хороший подсейф от Снэпфайр. Пока куку -ку живет, Торрен залетает неплохо, пробивает Эмбер, накрывая здесь его ультимейтом. Но Эмбер тоже живет за счет того, что подсейвил немножко Оракл. Сюда перетянулся уже Абот, и в итоге атака захлебнулась. ОД тратит свой ультимейт. В итоге не успевают Эмбера забрать. Да, Эмбер получает False Promise, выживает, убегает. Неплохой ультимейт от Снэпфайр. Здесь подцепили Магнуса. Магнус АП по двоим, потому что Чакрам начинает обваливать под Момом. Стрела залетает в Абуда, Абуд погибает. 23 Сэвэш прыгает на Магнуса, пытается добить Магнуса, забирать. Но и сам 23 Сэвэш сейчас рискует погибнуть. Да, Фантомка тоже погибает. И еще и Куку -ку заберут, да? Куку, -ку, двойной Старшторм, тычка летит, горит под дурный Куку. -ку. А -а -а жить да, горит. выживает. Нет. Выживает, Нет. выживает. 30 хп, 35. Это чудом. Подурный не сгорел. Там кто-то остался? Нет, успевает Бабка улететь здесь на файл. Прям да, из-под прям... стрелы улетела. Блин, какая да. же кривая драка получилась. В итоге размен 2 в 1. Ну, размен прям очень хороший для этих ребят. Назовем их так. Поймали. Поймали здесь немножко дизраптора. Стрела, правда, не попадает в итоге. Забрали вышку снизу. Почти. Подходит очередная пачка крипов. Нужно добить тавр, наверное, отступить. Опять, опять на Тимбера, на Тимбера. Тимбера что-то хотят сделать, но ему дают фейт сиди. Нет, тавр тоже не добивают. Да, и в итоге непонятно, за что была драка. Да, драку, конечно, выиграли Мотивай Траст. Преимущество у них 3000, но вышка все еще стоит. Но, правда, я смотрю, Тимбер не унывает. Эмбер сюда также возвращается, все-таки тавр хотят забрать. Хорошо. Ну да, пока что все прям вообще здорово, здорово. Так, Магнус чужой лес. Отправляется у нас парни из команды Манкас расставлять вижены, так понимали, что. Ну, у них ситуация не очень приятная, вообще-то говоря, потому что аванпост они не могут захватить. Им нужно вышку сломать, а вышку сломать они не смогут, потому что там слишком много хп, банально. Ох. Так, и сейчас блинк на Магнусе. Ну вот здесь вот это интересно. Потому что драки, конечно, такие проходят у нас хаотичные. Без блинка Магнусу тяжеловато. А вот с блинком... Как же он под молнией? Жмет его. Как же он жмет его? О, еще выпадает имклоу. Нужно, наверное, Магнуса себе забрать. Да. Максимум демиджа. Либо для Эмбера. Ну, не знаю, как они хотят. У него просто в Эмбрейс тоже хорошая тема. Так, вот-вот, пошли, 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 пошли. Ну, давайте смотреть, да, сейчас могут найти кого-то в миде, например, вот Дизраптора, вроде как должны мельком были видеть, либо же сместятся в лес, ну, найдут фантом куку видят, или видят, 2-3 Сэвэджа. Видят, видят, что фантомка фармит здесь, поставили вард сразу же, у него бы БКБ ой, нет. Ой-ой-ой, ИВРП вы... туда, корабль залетает в бухту, кстати, неплохо залетает под ультимейт Дизраптора, Куку все таки правда, погибает, ультимейт от Дизра... Снэпфайр пошел, но тут уже фолспромис залетает, в итоге выживают все игроки команды Траст. Продолжает Эмбер развлекать здесь оппонента. Врывается неплохо сюда у нас Тимбер Соул. Ультимейт не так много УД нанес у Демоджа. Ой, какая стрела погибает. залетела пятисекундная. Да, драку проигрывают, похоже, Манкас очередную. И игру, возможно. Да не, ну игру, наверное, рановато еще, но драку точно. Фантомку я бы не списывал. Что, все-таки Фантомка выжила. БКБшки пока у Фантомки нет, поэтому понимает 2-3 сэвы, что драться он не может. И он спокойно продолжает там фармить на линии. И у него скоро появится БКБ, потом, наверное, изолятор, либо Abyssal Blade. Не знаю, через что будет играть здесь. 
Как по мне, изолятор хорошая вещь. Все но... кидается в кучу, непонятно, кому даже это выгоднее. Там статик шторм корабль, с одной стороны, с другой РП. Причем РП даже не знаю, зачем было давать, учитывая, что и так там. о о о о о Ой, как у Дефу стафнулся. Ой, Абет. Улетает. Улетает Абет, да. Да, Форстаф не спасся. Ну, пошла какая-то невероятная странная драка. И Абет уже второй да? раз... Да, очередная. Абет в очередной раз второй за эту игру не может ультимейтом добить. Он вот прячет Эмбер, дает в него ульт, и у Эмбер остается очень мало хп. Так. Важный момент. Смог был разбит, могут сейчас подцепить, попробовать. Тимбер шел по улице домой и увидел этих ребят. Ой, 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 сюда на тя... а сюда Магнус летит уже на аванпост. Как опасно сейчас может быть? Магнус здесь готов рваться, в итоге погибает дизраптор, пошел корабль уже на ход от Куку. Пока что он в ветрах, но Куку, видимо, тоже продают здесь и Куку тоже отправляется в таверну. Минус два. Нужно хотя бы баунти руны подконтролить, но и этого не могут сделать сейчас МНКС. Это три... Абута еще поймали, да что ж ты будешь делать, да? Вот стрела мимо залетает, но Абут погибнет. Он успевает себя спрятать, но это лишь отсрочит его смерть на какое-то время. Курьера заберет, да? Да, хотя бы курьера забрал, неплохо. Классно, классно, классно. Почти бы Но, опять же, да, фит какой-то пошел от команды МНКС по одному. Странный был достаточно смог от них, то есть непонятно, на, на что не рассчитывали. Учитывая, что Фантомка все еще без БКБ и драться не может. Фантомка нормально. Чувствует себя. Ну что, она жива. О, Оракл, привет. Как дела? Да нормально у него, у него дизарм имеется. Дизарм. есть. Ты устанешь забирать его, как бы, да. А сюда уже перетянул Смирана, сейчас будет стрела. Стрела не попадает, 2 3 уже до конца, в Оракла этого. Доздался тебе этот Оракл! Что это такое? Оракл шел по улице домой и увидел этих ребят. Да уж. Это очень странный момент. Очередной в этой серии в итоге это враг на кэрри. 6 тысяч преимущества и в сумме для команды Motivate Trust. И дела у них налаживаются. Самое время захватить вражеский аванпост, но он уже захвачен. Так что Эх. тут прям э, вариантов заливки уже все меньше. Так, ну, Магнус делает БКБ, тут вопросов нет. А потом МКБ, тут тоже вопросов нет. Необходимо инструкции выслать. Вышлите инструкции. Ну, нормально, джабс, просто огоним фармить себе первым слотом на бабке. Это, кстати, у него проблемы сейчас, могут его найти. Да, успевает, правда, вернуться от стрелы. Но успеет ли увернуться от Магнуса? У меня есть заготовочка. Нормально. На этот случай. Ну... С, той, с одной стороны, не хочется тратить РП на Джапса, на одну ну, снэпфайр, наверное. Да они, бы, Р... они убили снэпфайр, они просто ну, не думали, что она так долго будет тп Если бы они просто все в нее вкинули, они бы убили. Они просто не ожидали, что такое произойдет, такая оказия. Ну то, что РП он не стал тратить, это, наверное, даже правильно. Да, это, это правильно, конечно. Здесь но, ноль вопросов. Почему не стали бить, это так, другой так, вопрос. Так. А, Магнус шел по улице домой и увидел этих ребят. Абута uh, могут, да, найти сейчас, хотя занял он стратегическую позицию там ой -ой -ой, на возможности. Ой -ой. Наверх идут. Ой-ой-ой, да, Ку -ку там в опасности. Страшно. Так, подцепили Куку, -ку. есть Глимс, возвращают его, а, это возвращает Эмбер обратно. Там грамотно дизраптора <coughs> вырубили, чтобы он ничего не сделал. Куку -ку пытается уйти, уходит за это время. Да, ну это нормально, то есть забрали одного всего лишь саппорта, главное, что коры выжили. Хорошо. В целом неплохо. Агоним на бабке готов. Без понятия, что она с ним будет делать, потому что его невозможно использовать против Магнуса. Фантомка. Готова нажимать блокинг бар. Да, вроде пока Фантомка уходит, хотя стрела летит, БКБ не тратится, стрела залетает и Фантомка умирает. Хотя на самом деле мог нажать БКБшечку, не знаю, что пожадничал у нас. 
игрок на Фантом Ассасин. Для тех, кто не в курсе, после Иула, если нажал БКБ в полете, оно должно успевать прожаться. Ну да, там. Ну не в этой игре. В, да. в этой игре действует альтерна альтернативная механика. Например, мало, мало кто догадывается, но ОД работает как в 2007 году в этой игре. С теми же скиллами. Так, ну что, сразу же Рошан идут забирать у нас Мотивей Траст. Ну, а почему бы и нет? Фантомки нет, э, драться не могут без нее МНКС. Наверное, Мудлай Шадоу был прожат, а бежит Куку, его встречает здесь уже Тимберсо. Куда бежит Минус Куку? половина ХП. Минус Куку, похоже, да? Куда, да. Бежит ку куда бежал Куку? Не знаю, не знаю. В таверну. А, привязали здесь еще Вайтмона, Дизраптор, Глимс его не спасет, тоже в таверну отправляет у нас Дизраптора, минус два героя очередных забирают у нас ребята из команды Мотивай Траст, заберут, наверное, вышечку и, возможно, и три еще заберут такими темпами. То, что РП есть, как бы, подраться спокойно могут. Ну, как, а я собственно, я, я и говорил, что, как в школе вам говорят, что делить на ноль нельзя... Но потом выясняется, что можно. Так и в этой серии э, мы вам сказали, что не могут проиграть Among Us этой команде. Но они проиграли, судя по всему. Они реально ну, пока все к этому все. идет. Я не знаю, что должно просто произойти, если только как-то Motivate Rust вот, не, раз, не раскатится, как-то не загуляют, не зайдут там по Т4. Да нет, тут еще масса вариантов, скажем так, есть. И мы, возможно, их увидим. Но как бы пока что просто по одному бегут Амонгас и все. Так, ну тут Амонгас готовы подраться. Вот они выходят, снова Куку подставляется, снова его привязали. Опять Куку умирает, похоже, да? Стрела летит, правда, мимо, но Куку забрали. Просто зачем-то, зачем-то Джабс съедает 23 сэвиджа, который и так может прыгнуть в любую цель. Пуляет его, черт знает куда. Ну, БКП неплохой есть. ультимейт, неплохой ультимейт. Вот тут РП залетает от Магнуса, в итоге Фантомку спасают. Фантомка пока еще живет. БКБ было потрачено, РП было потрачено. Подцепили здесь у нас Мирана. Нет, Мирана успевает убежать. И начинает избивать Оракла. Оракла, видимо, продают трасты. Можно подцепить, попробовать Тимбера. Тимбер успевает уйти на Тимберчение, но нет, там залетает крест, и Тимбер тоже заберут. Вот и все. Ну, это не особо камбэк, потому что в итоге плюс 3000 за счет... Ну, это все, это первая драка, которую удачно проводит МНКС. В любом случае, это уже плюс. Вот, поэтому эта драка внушает оптимизм, я думаю. А в наши и в их сердца. То, что еще не все потеряно, не все упущено. Вот он, дезолятор уже готов. 20-й левел нужен. Еще ну, дополнительный, наверное, минус армор. Мое Эдмон, сердце да, вот вселило да. бы оптимизм, если бы Магнус что-нибудь сделал со своим мумом, например. Который он просто сейчас выложил, и он у него валяется в рюкзаке. Ну, не смей, не смей продавать мом. Его надо разобрать и маску использовать для сатаника в лейте. Сейчас продаст. Не думай это делать. Давай. Не, 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 пока еще. Рановато. Слот занят все-таки Аегисом. Есть куда переложить этот мом. Был бы слот занят, я думаю, что продал бы. Так, окей, 10 тысяч. Все еще преимущество за командой Мотивай Траст. Достаточно много денег, но, как мы видим, что драки могут все-таки выигрывать МНКС, поэтому ждем, возможно, какой-то очередной выход от них. Так, следим в этот раз за бабкой максимально внимательно, кого она будет э, кидать в драку и зачем, самое главное. Потому что пока что меня не впечатлил заброс Фантом Ассасин куда-то, непонятно куда, в слепую зону. Опять же, под сейф не работает. У бабки слишком маленький радиус. Ну, смотрите, какой радиус. Чтобы кого-то подсейвить. Скорее всего, она сама попадет в РП, если попадет. 2-3 сэвэдж. Поймали стрела. стрела. Опять не жмем БКБ. Даже ее моё Ну, типа, должно жаться. Сейчас будем тестить это в лобби. Так, Абет. Не. Короче, не знаю. Я не... У меня просто нет и больше идеи, что я, я думал, что нажать, только это пришло в голову, потому что будут какие-то похороны, реально. Возможно, нам замьютят вот за это. Да не думаю. Надеюсь, что нет. 
Маленький кусочек. Скажем, что да? это я на губе сделал. Если потом обжал. Как камера исполнил. Я, кстати, уверен, что за это, скорее всего, не мьюти, потому что это, типа, наши мемчики. За мемчики не мьюти. Не, почему это трек? Вроде как. Минус сторона. Скорее всего, сейчас будет у команды Манкас в медиа. Поймали здесь Вайтмона, Вайтмон, Стрела, подвезли, да, наверное, до свидания. Минус Т3, начинают падать бараки. И что делать? Эмонкаст непонятно. Да ничего не делать, ну, типа, писать ГГ и выходить из этой игры, начинать третью. Почему мы ее до сих пор еще смотрим? Непонятно. Все достаточно просто, но они реально куда-то так. Где бабка? Смотрим. Смотрим, как она будет. Ну-ка, 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 бабка. Бабка, покажи нам силу Аганима. Не, не показывает силу Аганима, ладно. Ну и... Ну и ладно, мне что-то и хотелось. Разберемся с тобой потом. Ну, вообще, конечно... Я с трудом могу вообще представить и объяснить, что происходит в этой игре. Какие-то странные драфты, которые побеждают. При этом не сказать, что прям как-то выкладываются а, MG Trust. Они просто идут и месяц. тут больше... А на второй карте больше вопросов к МНК, нежели к их да. оппоненту. Потому что да. на первой карте там очень странные действия были от Растов. А здесь как-то... МНКС начинает себя примерно так же вести, просто бегать по одному. Вот этот вот куку постоянно выходит, подставляется один раз за разом. Вот смог сейчас был разбит от команды МНКС. Ну, давайте посмотрим, может быть, спину удастся как-то выйти. Ну, там Магнус ДД, очень опасный момент. 600 урона почти у него, да, и прожали глиф. Вот он, выход в спину сейчас. Ну, и вот он летит. Великолепно. залетел. Это просто было нечто. Я... Я поражен до глубины души, это реально было круто. Так, Магнус теперь убегает от фантомки, понимает, ну, что... Ну, не знаю. Да, корабль хороший, 1200 крит, хорошо. Дальше 23 сэвэдж. Идет, этого тоже. Нормально, неплохо. Хорошо. Я, пря я прям видел этот снаряд, как будто, знаешь, вот, запустил там. Да, она в блюре еще <laughs> да, Это да. такой стелс-снаряд, который не виден на радарах. Ну что ж, Orb of Destruction, Дезолятор, талант на 20 уровне. Позволяют фантомке убить трех героев. Причем Магнус просто офигел. Магнус Керри получил 2200 урона. Ну вот такой вот интересный Керри Магнус. Вроде бы и брони у него неплохое количество, но 2200 урона — это жесть. Ну и что же, и кажется, у нас э, невероятное происходит. Ну-ка. Ну, ну гританин, да. ну разок, ну алло. Ну, да, да. не Она всегда криты вылетают, да. и башера нет никакого у фантомки, чтобы подконтролить как-то этого эмбера, поэтому эмбер спокойно уходит здесь. Ну зато минус БКБ. Все. Ты просто подумай, плюс 100% критическому урону от Куб де Грасс. Ну да. Это же просто какая-то жесть. Это Магнусу две с половиной будет прилетать? Прям. Примерно так. Ух. Да, ну что ж, забирает вышку в миди Т2, отыгрывает очередную, очередное количество денежек у нас и Монка, спокойно отступают. Ждем следующего Рошана, следующий Рошан появится через полторы минуты. Должна быть драка за него, по идее. Что у Абата? У Абата скоро Хекс, я так понимаю, что это у него такое, скорее всего, да? Да. Хекс должен быть, да. Хекс это круто. Да, но это жесть. Раскачанный ОД плюс раскачанная фантомка. Это очень тяжело в лайте выиграть. Опять же, фантомка главным, главной целью считает... Опять же, врыв Воракла чем опасен с гоблапа, с тем, что он стан получает. Он не может госкипетр нажать. Но попробуй попади. Это же не так просто попасть в Воракла. Оп, кунка ловит стрелу. Ну-ка, Магнус. Повезет. Да не, не, боятся, и... боятся врываться или да все-таки нет, это как куку. то, страх, не, не ну, знаю. Ну не знаю, куку слова. пока живет, хотя корабль пошел, ладно, ладно забрали куку. Так, фантомка полетела куда-то. Что? Я ничего не понимаю, кто, на... кто у нас где находится? Забрали бабку, куда улетела фантомка? Сверху фармит. Она, Она улетела куда-то на... наверх, оракл вообще почему-то у меня начал ходить по небесам. Что произошло? 
Так, ну что, минус 2, байбеков нет. И что, попытаются забрать Т3 по-быстрому? Парни из команды Трас, да? Заходит просто так вот на морозе. Бэкдора нет, потому что крипы на базе у команды Манкас. Да, и Т3 забирают. Глифа нет. И сейчас еще и бараки заберут. Так, так, так. Бабка выходит сейчас. Гоблап, гоблап. Ну-ка, гоблап. Ну давай. Врыв Эмбера. Нет. Прыгай. Давай. Нет. Да, ну что ж, в итоге минус страна на ровном месте. Рошан появился. Рошана можно тоже по-быстрому забрать. Вижу, вроде как есть у команды Траст как раз на подходах, поэтому сложно будет как-то ворваться МНК здесь. Магнус реально Раш... своим момом абсолютно непонятным на такой минуте. На 35-й минуте у него маска безумия. Вот, так, минус курьер. Минус курьер еще, да, там подходит. подходит. Ой, Тимбер врывается, спалил здесь смог как раз-таки Тимберсон. Но, в принципе, этот смог читался, я думаю, команды Траст. Да, конечно, там курьеров полетело столько. Так, не дают отступить сейчас. Стрела полетела, стрела не долетела. Так, Ой, поймали Мирану, пошел корабль. Сюда подтягивается команда рядышком. Корабль залетает, привязали Куку. Залетает Фантомка, 23 Севаш, но тут стал Промис, РП, Фантомочку вкастовывается, ультимейт от Дизраптор, но Фантомке очень больно. Минус 23 Севаш, жесть. Похоже, ГГ. Ну, Сатаник нажал, да. но не успел под ним удар ни один сделать. Да, да. собирают, он без байбека, Кунг тоже падает. У Кунки вообще, посмотри, это Затар. Ты чё вообще такое? Какой-то саппорт Кунга в итоге получается, не знаю, байкер. это такое? Так, ну и все, времени зря не теряют парни с команды Траст, идут просто по миду и ломают по 4 трон. Есть байбек от Кунки, но Кунку бояться не стоит. У него лапки, он не бьет. Да. Тут Тимберы, конечно, очень долго будут пробивать. Успеха, собственно, с этим сейчас э, остается только пожелать ребятам с командой Манкас, потому что демо же у них просто нет без фантомки и ОД. Падает Т4 вышки и, похоже, 1-1. Так, а мы сейчас пойдем с тобой в лобби тестировать этот быстренько. Я должен работать. Сейчас проверим, прям, собственно, это. покажем все. Все, один, один да. Да, официально. Ну, не знаю, очень странная в итоге. Очень странная игра, не знаю, смешанные какие-то ощущения после этой карты. Да, Ах. безусловно. Так, короче, смотри, я нажимаю создать лобби. Ты его должен увидеть. Ты видишь его? Нет. Ты можешь... Так, а как я тебя могу? Надо, наверное, сейчас тебя в пати позвать. Ну, давай я тебя позову. О, -о, -о. так, сейчас заново пересоздам. Главное, что мы потом в лобби в основной успеем. Да, успеем, успеем. Ты попал? Давай, заходи за тьму. А, все. Блин, я надеюсь, там олпик стоит. Это сейчас самая интересная часть будет. Блин, это Беру. ЕЦМ. ЕЦМ. Так, заново, все. Мы сейчас и... будем долго тестить. Да быстро, быстро, все, быстро. Давай. Там все равно пауза очень долго идет. Давай. Так, давай. Со создал. Так, настройки Погнали. лобби изменить. Режим all peak. Читы. Включить читы. О, чуть не забыл. Так, все, поехали. Короче, ты покупаешь Юл и поднимаешь меня, а я на фантомке жму. А ты на фантомке будешь? Ну давай, я. А я буду. Бакова. Все. 30... Тут можно заранее прописать, нет? 30 секунд, а я не знаю. Нет, наверное. А зачем ты дума это взял? Какая разница, на ком Юл кидать? Или не все равно? Так а, стрелу, мы же под стрелу должны тестить, ты чё? Ну, сейчас я тебе создам Мирану, типа. Давай. Не страшно. Можно заранее гол прописать, если что. Мирану прописывать. Так. Ну-ка. Я просто хотел показать свой классный сет. Да, я понимаю. Ну, блин, сверх гениально было. Тестим стрелу Мираны под этот. Я пику и думаю. Это вообще Давай, 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 куда? На Шрайн Редент. Так, All Vision есть, Create Hero, 
Мирана Энеми. Вот, отлично. Теперь что еще? А это аватар. А, нет. А это Black. Вот так вот. Во, все. Теперь а я, надо... не могу, я не могу и собрать лол. Сейчас я тебе... А, give bots you... Да забей. А, ты же можешь себе собрать юл. Я, ты можешь себя поднять юл, я кину тебе просто стрелу. И ты нажмешь. Я не помню, блин, команда. Give bots, по-моему. А, все, я вспомнил. Во, все. Все, готов? Да. Давай. Ну это плохо. Не по таймингу. Давай еще раз сейчас. Готов? Надо, чтобы она прям, да, да, я готов. Вот, пожалуйста, все. Изи как бы. Прожимается. Прям в модельке было. Вот Всё, так вот. Ловит. Вот такие вот дела. Все, сейчас после очень маленького, видимо, уже перерыва вернемся к третьей игре. Надеюсь, вы поняли вообще, зачем мы это делали. Если нет, то пишите. Рухаб собака.